வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது இது வரைக்கும் இரு பத்தொம்பது வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாமில் நடந்த அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பழைய கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எக்ஸாம் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த எக்ஸாமில் வந்து கணக்கு அதாவது மேத்ஸ் கொஷின் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் பத்தொம்பது வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது இருபதாவது வீடியோ ஸோ நண்பர்களே நம்ம வீடியோ மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை நம்ம வந்து மதுரை அண்ணா நகரில் வந்து ரெகுலர் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் சப்போஸ் வர முடியாத நபர்கள் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வெளியூர் நபர்கள் தங்கி படிப்பதற்காக ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டியோட கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கொஷின் பார்க்கலாமா ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யும் போது இதுக்கு ரூட்டுக்கு வேல்யூ என்னன்னாக்கும் ஃபார்ட்டி நைன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ என்ன செய்வோம் இதை வச்சு இங்கே மல்டி பண்ணுங்கள் இதை வச்சு இங்கே மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் வேணும்னா இதுக்கு ரூட் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரூட் இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் ஏழுன்னு வரும் இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ரெண்டே மல்டி பண்ணால் ஏழு ரெண்டு பை ஏழு முப்பத்தஞ்சு இப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூனால் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நண்பர்கள் நீங்கள் வந்து வே ரயில்வேல வேலை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் படிக்கணும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படிக்க வருவதற்கு முன்பாக ஆயிரம் முறை யோசிக்கணும் ஏன்னா இதை பொறுத்தளவு என்னென்னாக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் நம்ம வேலை வாங்கணும் வாங்குவோம் வாங்க வாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்குதுன்னு நம்மளே நான் நினைக்கணும் படிக்கணும் அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி உள்ள நபர்கள் இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் சும்மா காலேஜோ ஸ்கூல் மாதிரியே பேருக்கு படித்த மாதிரி பாஸ் பண்ண முடியாது அதனால் நீங்கள் படிக்கணும் விருப்பப்பட்டிங்கனாக்கும் கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கணும் ரயில்வேல வேலை வாங்கணும் இன் இன்சூரன்ஸில் வேலை வாங்கணும் இன்கம் டேக்ஸில் வேலை வாங்கணும் பேங்கில் வேலை வாங்க நினச்சிங்க அப்படின்னா நினச்சா மட்டும் பத்தாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அதனால் டெடிக்கேஷன் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க காலேஜ் மாதிரி நினச்சி படித்த மாதிரி பாஸ் பண்ண முடியாது காலேஜ் வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வேறு அதனால் உயிரை கொடுத்து படிக்க ரெடி அப்படி நினை நினைப்பவர்கள் மட்டும் எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் அடுத்த கொஷின் போகலாமா எஸ் இந்த ஃபார்மட்டில் என்ன இருந்தாலும் என்ன ஃபார் நம்பரை பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மட்டில் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் அதனுடைய ஆன்சர் வந்து டூ தான் கேட்கலையா இதே ஃபார்மட் தான் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் டூ நீங்கள் வேறு எதையுமே நீங்கள் போடணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த ஃபார்மட் இருக்கான்னு பாருங்கள் நம்பர் எந்த நம்பர் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆன்சர் டூ தான் நீங்கள் வேறு எதையுமே போட வேணால் இந்த மாதிரி சம் வந்துச்சுன்னா ஃப்ராக்ஷனாக சார் ஒரே செகண்டில் நீங்கள் ஆன்சர் போட தெரியணும் சரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரேராக வரும் லாக் செம்மு சரி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா இங்கே டிவைட் இருக்கிறது மல்டி பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம அது எப்படி எழுத பண்ணாக்கும் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஏ ஹோல் பவர் இஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ரெண்டு பக்கம் டேக்கிங் லாக் ஆன் பவர் செட்ஸ் லாக் எடுத்தீங்கனாக்கும் லாக் ஒய் ப்ளஸ் லாக் 2 plus a whole power z equal to log x. z power is equal to log x. Now, log y is equal to log y. Now, z log of z 2 plus a log a log x. Log x is equal to log x. Minus log y. Now, z is equal to log x minus log y. What is the meaning? லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஒய் இது இங்கே மல்டிப்ளேக்கில் இங்கே டிவைட் ஆகிரும் அப்போ லாக் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஏன்னு அர்த்தம் அப்போ இஜோட்டோட மதிப்பு என்ன லாக் எக்ஸ் பை ஒய் பை லாக் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் ஏ எங்கே இருக்கு இந்த இதே ஆன்சர் வெரி ரேர் கொஷின் லாக்லேருந்து ஒரு கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப ரேராக வாங்க 
அடுத்து பாருங்கள் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிவிசிபிள்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கேட்டாங்கனாக்கா எத்தனை நம்பர்னு கேட்குறாங்க எழுநூறை வந்து பதினேழாவில் டிவைட் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ண நாலு பதினேழாம் அறுபத்தெட்டு அடுத்து சப்ராக்ட் பண்ணால் டூ ஜீரோ ஒரு பதினேழா பதினேழு ரிமைண்டர் மூணு இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் எத்தனை பவர் இருக்குது நாற்பத்தொன்று பதினேழு இருக்குது பதினேழாவது வெயிட் வெயிட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் நாற்பத்தி ஒரு நம்பர் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி செவன் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஃபார்முலா போட்டுக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டிவைட் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஃபைன் த சம் ஆஃப் ப்ளேஸ் வேல்யூ அண்டு ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் ப்ளேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ சம் பண்ணணும் அதை ஆட் பண்ணணுன்னு கேட்குறான் அப்போ ப்ளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் ப்ளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் வந்து என்னென்னாக்கு செவன் இருக்கா செவனுக்கு அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன்னா அதே தான் செவன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னாக்க செவன் ஜீரோ செவன் அப்போது சம் ஆஃப் ப்ளேஸ் வேல்யூ அண்ட் ஃபேஸ் வேல்யூ செவன் இஸ் ரெண்டையும் கூட்டிட்டிங்கனாக்கு எழுநூற்றி ஏழு அப்புறம் ஆன்சர் இஸ் எழுநூத்தி ஏழு ப்ளேஸ் வேல்யூ ஃபேஸ் வேல்யூ கேட்கிட்ருக்காங்க அதை தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க நண்பர்களே நம்ம சேனல் எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சேனலை மறதனமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் கிடைக்கும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு படிச்சிங்கனாக்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வெற்றி பெறலாம் அடுத்து பாருங்கள் ராம் அலோன் கேன் ஃபினிஷ் ஏ ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் சியாம் அலோன் கேன் ஃபினிஷ் ஏ சேம் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஹோ மெனி டேஸ் தே டேக் ஃபினிஷ் டாஸ் இஃப் தே டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க கேட்குறாங்க நார்மலாக நம்ம எல்சி எடுத்தோம்னா சிக்ஸ்டி இல்லை எத்தனை டுவெண்ட்டி இருக்குது மூணு டுவெண்ட்டி எத்தனை தேர்ட்டி இருக்குது ரெண்டு தேர்ட்டி இருக்குது அஞ்சு அப்போ ஆர் அண்டு எஸ் அறுபது பை அஞ்சு அப்போ டுவெல் டேஸ் இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா பனிரெண்டு நாளில் வேலையை முடிச்சிருவாங்க மிஸ்டர் குக் சோல்டு ஏ புக்கு ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இஃப் ஹி ஹவ் சோல்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ருபீஸ் மோர் தென் ஹி வுட் ஹவ் மேட் ஏ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் விற்கும் போதும் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் விற்கும் போது இதை விட எவ்வளோ ரூபா கூடுது தான் அஞ்சு ரூபா நாற்பது பர்சன்ட் கூட விற்கிறாங்களாம் அப்போ ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் அஞ்சு ரூபா நாற்பது பைசா அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் காசு பைசானா கேட்குறாங்க இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் என்ன இப்போ நூறு ஆள் மல்டி மல்டி பண்ணால் டெசிமல் போயிடும் அப்போ நான் ஒம்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு தொண்ணூறு அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் புக் இஸ் நைன்டீன் அது அப்போ என்ன மீனிங்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸே அஞ்சு ரூபா நாற்பது காசு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கனாக்க உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடைச்சிடும் ஈஸியாக இருக்கா நண்பர்களே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது நான் ஈஸியாக நடத்தினேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியுது நினச்சிங்கனாக்கு மறந்தனம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருக்கோம் எங்களால் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷினை இந்த எத்தனை பேர்த்துக்கு கொண்டு சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு எங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் எடுக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது மட்டும் நல்லாத்தான் இருக்குது அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா மட்டும் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் The smallest number that is divisible by 10, 14, 28 is இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணாங்க டென் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு எல் டிவிஷன் போடணும் இப்படி போட்டால் தான் நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இது வேண்டாம் இப்படி போட்டிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக டைம் ஆகும் சரி மொதல் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கேட்குறாங்க இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயடா இல்லை இது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயடா கிடையாது இது ரெண்டு தான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இதில் டென்னு டிவைட் ஆகும் செவன் இன்ட்டு டூ டிவைட் ஆகணும் செவன் இன்ட்டு ஃபோரும் டிவைட் ஆகும் அப்போ இந்த எல்லாமே என்ன செய்யணாங்க ரெண்டுலேயுமே டிவைட் பண்ணும் நம்மளுக்கு என்னது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தானே இந்த ரெண்டில் எது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதனால் ஆன்சர் திஸ் அதனால் நார்மலாக அந்த எல் டிவிஷன் போடுவோம் அப்படி போட வேண்டாம் அப்படி போட்டோமாக்கு கண்டிப்பாக நம
அப்போ முக்கிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் நீங்கள் வேலை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஷார்ட்கட் படித்தா மட்டுமே தான் நம்ம வேலை வாங்க முடியும் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் நான் நார்மலாக எங்களுக்கு கணக்கெல்லாம் போட தெரியும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருந்தால் மட்டும் வேலை வாங்க முடியாது நீங்கள் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் நீங்கள் படித்தா தான் வேலை வாங்க முடியும் அடுத்து பார்க்கலாம் ஏ அலோன் கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஏ அலோன் கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து தேர்ட்டி டேஸில் முடிக்கிறான் ஒரு வேலையை ஹி ஒர்க்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் சேம் டாஸ்க் தென் ஃபினிஷஸ் இட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அப்போது மொத்தம் முப்பது நாள் அவர் வேலையை முடிச்சிடாங்க ஆறு நாள் முடிச்சுட்டு ரிமைனிங் ஒர்க் என்ன அது இருபத்தி நாலு நாள் பார்க்கணும் அது யார் பார்க்க பி தான் பார்க்குறான் இப்போ ரிமைனிங் ஒர்க்கு பி வந்து இருபத்தி நாலு நாள் பார்க்குறான் இப்போ ஹோல் ஒர்க்கை பார்க்குறோம் சொன்னால் பியுமே தேர்ட்டி டேஸ் தான் அப்போ ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை தேர்ட்டி டேஸ் பார்க்குறேன் பி வந்து ஒரு அதே ஒர்க்கை தேர்ட்டி டேஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்க்கணும்னு சொன்னால் இதில் பாதி பதினஞ்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் வேறு எல்சிஎம் எடுத்து டிவைட் பண்ணி இத்தனை மரம் அத்தனை மரம் அப்படிலாம் தேவை கிடையாது இந்த கணக்கு பொறுத்தளவில் அவ்வளோதான் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் போட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டி தான் இஃப் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ கோஆடினேட்டர் இன் த ரேஷியோ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆங்கிள் கேட்குறாங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் இங்கே ஒரு இருபது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தாறு மு முப்பத்தாறு தான் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஒரு கோஆடினேட்டருக்கு மொத்தம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி லார்ஜஸ்ட் இல்லை லார்ஜஸ்ட் பன்னெண்டு தானே பன்னெண்டு என்ன இது ரெண்டையும் அடிச்சுட்டா ஒன் ஜீரோ டென் அப்போ டென் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்போ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆங்கிள்ஸ் ஸோ நண்பர்களே நீங்கள் வேலை வாங்கணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு போட்டியாளர்கள் கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு ஆள் தான் நீங்கள் ஒரு ஆள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்போ ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு பேர் தான் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்டியாளர்கள் கிடையாது அந்த ரெண்டு பேர் யாருன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டெய்லி குறைஞ்சது பதினஞ்சு டு பத்து பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்கக்கூடிய நபர்களாக தான் இருப்பாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம வித்தியாசமாக செய்யணும் செய்கிறதுவே வித்தியாசமாக செய்யணும் ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸு கான்செப்ட்டு வித்தவுட் ஃபார்முலா பேசிஸ் பார்த்தவனா சம்ம சொல்கிறது ஃப்ராக்ஷன் நம்ம ஒரு செகண்டில் ஆன்சர் சொல்கிறது எழுதாமல் ஆன்சர் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம வித்தியாசமாக செய்யும் போது அடுத்தவங்களோட நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு அதனால் கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் வேலை வாங்க முடியும் உயிரை கொடு கொடுத்து படிக்க ரெடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்க உங்களுக்கு அட்மிஷன் உண்டு வேலை உண்டு அடுத்து பாருங்களேன் ஃபைன் த அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபைன் த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது ஒன் டூ அப்படி போட்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் உள்ள நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் மீன் கேட்குறாங்க அப்போ மீனை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்முலா நார்மலாக போடுவீங்க இல்லை என்ன ஃபார்முலா எஸ்என்னுக்கு ஃபார்முலா போடுங்க என் என்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் போய்ட்டு இந்த ஃபார்முலா ஃபார்முலா பிடிங்களா ஃபார்முலாவே போடவே கூடாது நீங்கள் ஃபார்முலா போட்டால் டைம் ஆகிடும் அப்போ ஈஸியஸ்ட் வேணால் முதல் நம்பர் ஒன்றா கடைசி நம்பர் பதினஞ்சா ரெண்டையும் கூட்டுங்க ஒன்று ப்ளஸ் பதினஞ்சு பை ரெண்டு அப்போ பதினாறு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு எட்டு அப்போ ஆவரேஜ் வந்து எட்டுன்னு அர்த்தம் அது கிளியர் சப்போஸ் இதில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ ஆயிரம் வச்சுக்கோங்களே சின்ன நம்பர் ஆச்சு பதினஞ்சு நம்பர் அப்போ ஆயிரம் உள்ள அப்படின்னா இதில் பாதி என்ன வரும் ஐநூறு இதில் பாதி என்ன வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பட் இந்த சம பொறுத்தளவில் எட்டு தான் ஆன்சர் அது கிளியர் நண்பர்களே கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் நோக்கம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இதை இதை படித்து அவங்களும் வேலைக்கு வாங்க வரட்டும் வேலை வாங்கட்டும் நம்மளோட மெயின் மோட்டிவ் என்னென்னாக்கும் நம்ம மாணவ மாணவிகள் கண்டிப்பாக ரயில்வேலே வேலை வாங்கணும் நான் இருபத்தி மூணு வருஷமாக ரயில்வேலே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் இயர் விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டு தற்பொழுது முழு நேரமாக கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் ரயில்வேயில் நம்ம மாணவ மாணவிகளை வேலைக்கு அனுப்பணும் என்ற நோக்கத்தில் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக வேலை
ஒரு கணக்கு நடத்தும் போதே இந்த கொஷின் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாது இதுக்கு ஷார்ட்கட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா போடக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்லித்தான் செய்வோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நீ வருவதற்கு முன்பாக எந்த இன்சூட நீங்கள் சே சேர்றதுக்கு ரெடியாக இருந்தாலும் சேருங்க ஆனால் அந்த இன்சூடை பற்றி பேக்ரவுண்டு பாருங்கள் ஒரு கிளாஸுக்கு பதினஞ்சு பேர்லேருந்து இருபது பேருக்குள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஜாயின் பண்ணவே ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் தான் பெஸ்ட் அதே நேரத்தில் அவங்க கிளாஸ் யார் எடுக்கிறான்னு நல்லா கவனிங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் எடுக்கிறாங்களா யாராலையும் அருத்துமெண்டி கிளாஸு எடுக்க முடியும் அது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் ஷார்ட்கட்டு நீ எந்தெந்த கொஷினில் நம்ம தப்பு விடுவான் எந்த மாதிரிலாம் நம்மளை கொஷின் கேட்பாங்க எந்த மாதிரிலாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டியாக தான் இருக்க முடியும் அதனால் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி நல்லா எடுக்கிறான்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது பேருக்கு இருந்தால் மட்டும் அங்கே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ஜாயின் பண்ணிங் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும்னு விருப்பப்படிங்கனாக்க கண்டிப்பாக டைம் லேட் ஆகும் நீங்களாக படித்து நீங்களாக ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்காது நீங்கள் வேலை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்க கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக ஒரு கைடு அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பகத்தகுந்த ஒரு கைடு இருந்தார்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வேலை வாங்கினதுக்கும் உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு வழிகாட்டியை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதுவே வெற்றிக்கு நூறு சதவீதம் உத்தரவாதம் கொடுக்கும் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி